Hey guys and welcome back to another video. My name is Vicky. Thank you so much for coming back and watching another reaction. Hit the like button, hit the subscribe button, and the notification bell so you get notified every single time that I drop a new video. And thank you to everyone that has been watching the ads. Um, continue to do so because that really does help me a lot, you guys. So thank you, thank you, thank you if you have been doing that so far. And if you haven't, you're fake. Okay. So anyways, I do have an announcement and I told you guys last time that I, I had an announcement, right? Are you ready? Do you want the good news or the bad news first? Bad news. I heard more people say bad news. Um, okay. So the bad news is that I'm not going to one of the USA concerts. Um, do you know what I'm talking about? If you don't, Infa and Charlotte are coming back in May of this year, 2024, to the US, to New York, to Washington DC, to uh, Miami, and to LA. And they are going to have um, one day of a meet and greet and one day of a concert at each city. And I'm not going to one of them. So that's the bad news. The good news. I'm going to all of them. Yep, that's right. Did I scare anybody? Or you already knew me? You already know me like that. We're locked in. You've been watching my channel for so long and you already know that I was just messing with you. If I got you, let me know because I just want to see if I got anybody. <laughs> But yes, I am going to all of the concerts. With that being said, <laughs> I have created my own Telegram group. Um, as you know, the USA admins, they have their own official Telegram group. And be sure to join that um, because they will give more information and things um, such as, for instance, right now they have a um google doc for every city um for you to sign up if you want to um see if you can get a discount through the hotel basically what they're trying to do is get a head count um to see of how many people want to possibly share a room or get their own room but um get a discount the more people there are the more possibility there is of them getting a discount for everybody and to stay in the same hotel um so they're doing that for every city so Make sure you um, get on there and you sign up or you, you know, fill out that Google Doc um, before March 15th because that is the last day. Um, with that, I don't even know when I'm going to post this. I'll post it before March 15th. <laughs> but anyways, um, I created my own Telegram groups because I do plan on getting together um with my supporters from every city if you want to come and you're not going to the concerts you are more than welcome to come you don't have to just be going to the concerts um to join those telegram groups just so you know i don't want anyone to feel left out if you live somewhere near and you want to drive and hang out with people hang out with me then by all means come through because the more the merrier for me. Um, I don't know if you guys saw my last vlog, but I'm thinking somewhere along the lines of something similar like that happening in every single city. Yes, I will be vlogging every single city. I will be vlogging my whole journey, my whole trip. Each city is going to get its own vlog. So each city, you better represent. Wherever you're at, you better represent because everyone is going to see what city was the best, what city cheered the loudest, what city represented the loudest, which one had the best concert or the best vibes, the best uh, get together, who was, you know what I'm saying? Because my last vlog had an elements of all of that and that was just Dallas. So make sure you subscribe make sure you turn on your post notifications and make sure 
you leave a comment, run this video up, share it with everybody so everyone knows that they can follow me to get some maybe, I don't want to say exclusive content, but similar and maybe even better, I'm hoping better content than I did for my last vlog. So I'll go ahead and say thank you for sharing this. Thank you for sticking around with me because I know I've been a little um, inc inconsistent with my school schedule, but I do plan on starting March uh, posting a video at least once a week, definitely once a week, um, if not then twice a week. So that being said, I am ready to react to this um, video. This is TIFF Sub press conference series. I don't know if I'm going to say this right. Petricor, Petri, Pet, Richer. How do you pronounce that? I think it's Petricor. <laughs> it does look like rich is in the middle, but Petri, maybe Petri for Petri dish, Petri chore, Petri core. Um, but this is a new series for Ingfa and Charlotte. Yes, I have heard about this. I have tweeted about it as well. And if you haven't heard, I will read a little synopsis that I shared on my um, uh, Twitter. If you don't follow me on my social media, be sure to follow me on all my other social, me social media. <clears throat> oh, I'm sorry. I did not say this. How are you going to find the Telegram groups? Um, I will post a... A QR code for each city at the end of the video and I will also have just links to each city in the description box below so be sure to check the description box below um, so yeah let me read a little synopsis about what this um, series is going to be about now I found this synopsis um, on Twitter and it looks like it was um, translated by Google so I'm not sure how accurate this is um, but this is for us to have an idea of what this series is about in a city where crime and social injustice interwine two women from different worlds are forced to collaborate lieutenant tool Tekamol a strong-willed new police officer by order finds herself frequently at odds with dr. Sharon or maybe Sharon. Um, oh, that last name. Chan Tan Sa Tien. A shrewd forensic doctor. At first, their divergent views on work and justice appear to be incompatible. But when shocking crimes begin to reveal the complex webs of power and corruption that engulf the city, they realize that they alone cannot make a difference. Under the pressure of a system that favors the powerful, these two women will have to find common ground and join forces to uncover the mysteries that go far beyond old case files. As they delve deeper into investigations that challenge their own beliefs, their mutual trust grows. Together, they not only seek to solve brutal cases, but also fight a rigid system to deliver a modicum? I think, of justice in an unfair world. It's not just about solving crimes. It's about changing the system and, in the process, changing themselves. Will Lieutenant Toole and Dr. Sharon be able to overcome their differences and make justice prevail? So, seems interesting. I cannot wait to see how they portray these roles. But let's get back to the video. แฟนคลับจําได้นะครับผมอยู่อเมริกานะฮะในช่วงหลังปีใหม่นิดหน่อยแล้วก็มีการพูดถึงบทประพันธ์เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยเรื่องหยดฝนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคนจีนเขาชอบด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าประกอบกับยูยูนะฮะเจ้าของทีวีทันเดอร์นะฮะคุณพ่อนะฮะคือคุณสมก็ติดต่อมาหาผมขณะที่ผมอยู่อเมริกาแล้วผมก็เพิ่งคิดได้ว่าผมพยายามจะติดต่อกลับไปทางดีวีทันเดอร์เพราะเพิ่งจะรู้ว่าบทประพันธ์นี้อยู่กับเขาแล้วเหมือนมีเซนส์ซึ่งกันและกันน่ะแต่คุณพ่อแบบโทรไป
หาผู้ช่วยผมแล้วก็อ,อยากคุยกับผมเรื่องอื่นนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ในที่สุดเนี่ยผมก็แบบเอ้ยอยากคุยเรื่องนี้มากกว่าก็เลยกลายเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นว่าเรามั่นใจว่าเราจะได้บทประพันธ์นี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสืบสวนสอบสวนหลายคนอาจจะเบื่อนะฮะซีรีส์สไตล์แบบบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของแบบโรแมนติกมากๆแต่อันเนี้ยจะเป็นลักษณะสืบสวนสอบสวนนะฮะตัวนำสองตัวเนี่ยก็คือเป็นตำรวจนะครับและเป็นหมอซึ่งอยู่ในห้องอชนสูตรศพนะฮะในทุกคดีที่มันค่อนข้างจะลาบากและเป็นเงื่อนงำในการฆาตกรรมนะมันจึงกลายเป็นที่มาของแบบความมีมิตินะฮะของความสนุกไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่าอ่าเดี๋ยวจะจิ้นกันหรือเดี๋ยวจะรักกันมันไม่ใช่เลยความรักในความกล้า girl hold on look at this girl right here look look at this one right here She's looking at the camera the whole time, and then she's like, "Hey." Quite a bit of love. ใช้พลังแสงอาทิตย์แล้วก็ไฟฟ้าก็จึงเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับเพราะว่าบทประพันธ์เข้มข้นแล้วก็ข้ามมิติแห่งความรักก็คือเป็นสืบสวนแล้วก็น้องทั้งสองคนต้องทํางานหนักอย่างเช่นชาร์ลอตออสตินเนี่ยจะต้องเวิร์กช็อปใช่ไหมฮะเวิร์กช็อปที่โรงพยาบาลตํารวจหรือโรงพยาบาลที่ไหนที่ผ่าศพแล้วน้องต้องสามารถที่จะดูศพ She must be able to look at corpses and perform autopsies That is so cool. That is so cool. Can you imagine, like, being an actor, actress? It really opens up your world to uh, discovering or allowing yourself to try different things, different fields, because you are portraying someone else's life. And can you imagine if someone? If she was a lover of mystery uh, movies and novels, and um, she's like, you know what? One day, it, or in another life, it would have been nice to be um, a doctor, forensic doctor, a police officer, a firefighter, you know, anything else, a lawyer, an attorney. And you do get to play that for a while, so it's almost like. I don't know. Is being multifaceted and learning so many different languages that come with um, all these different um, what's the word I'm looking for? Careers. So the fact that she is going to have a workshop at an actual hospital with corpses and perform, learn to perform autopsies. It's not just that. She has to learn the names of these tools, learn how to use these tools, how, how to hold them properly, how to um, like even just the personal protection, learn how to put all of that on, learn that you know sometimes some of that stuff it looks real thin, but you get real sweaty underneath it, and you know just all of these things that comes with being a forensic doctor that. That is so cool. I just think I just think that's so cool. I wonder if she's excited. I wonder if she's nervous. I wonder if she's scared. I now that I think about it, I guess not everyone has ever seen a uh, preserved body before. I will say the first time for most people is, or I think really everybody is pretty shocking, um, but. Uh, maybe once, once I, if I hear from her, you know, because I'm sure they're they're going to ask her like how she feels about this role. Once I hear from her, then I'll I'll say a little more, but I'll just let boss keep talking. Die, click stop. Die. If not, stop. Really, stop. Really, we don't do. 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 We don't
หนักมากนะฮะคาดหวังว่าจะต้องยิงปืนแม่นนะครับแล้วก็อิงฟ้าหล่อไหมแต่ว่าต่อไปอิงฟ้าจะพกปืนเป็นอาวุธนะข้างกายก็จึงเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับพี่วัดครับพูดมาขนาดนี้แล้วอยากจะทราบเรื่องของวันเวลาในการเริ่มถ่ายทำรวมถึงการออนแอร์และช่องทางด้วยครับครับ you know what too you know what too is also like just the thought because I don't know maybe it's just me I don't know about you guys but I've also I've always been curious about um, different Career fields and how people go about achieving and getting to um, practice in in that field. So, for instance, I've always been curious as to how hard a police academy um, exam is. Like, well, I'm sure they do multiple exams, but you know, the final exam to actually become a police officer. I wonder how difficult that is. What you all have to go through to be able to, um, you know, get that badge. Uh, so it's just like it's being able to do all of that without having to do the job, <laughs> which I find very, very interesting. And some people are like, "Well, if I do all of that, I, I might as well, you know, reap the benefits of." Uh, having the career, but to me, I mean, what if I don't want to be a police officer? What if I don't want to be a firefighter? I just want to see if I can make it. You know, I just want to see if, like, I'm, I'm good enough, or strong enough, or whatever the case is, to pass a test, and then that's good enough for me. Like, y'all could go do that. นะครับกลับจากสหรัฐอเมริกาการมีคอนเสิร์ตยาวๆนะฮะที่นิวยอร์กไมอามีวอชิงตันดีซีแล้วก็ลอสแอนเจลิสกลับมาประมาณวันที่27พฤษภาคมเราจะไปตั้งแต่ประมาณวันที่10พฤษภาผมก็ไปด้วยนะครับแล้วก็จะเริ่มถ่ายทำจริงๆใน Q3 Q เริ่มต้นเลยก็ประมาณมิถุนายนตอนนี้เราป้อมคิวทั้งหมดนะฮะซึ่งเราไม่ปล่อยคิวให้ใครเลยเพราะตอนนี้คิวเราเต็มร้อยนะครับก็จะเริ่มนะครับผลิตจริงๆโปรดักชันจริงๆเดือนมิถุนายนนะแต่ก่อนหน้านั้นเวิร์กช็อปจนเสร็จก่อนที่จะไปอเมริกานะครับแล้วก็รีดทูทุกอย่างนะครับรวมถึงการการฝึกในบทที่เป็นจริงสำหรับงบประมาณ so by the time they get to the U.S. which will be May 10th by the time they get to the U.S. they will have had all of their training and uh, read through their script and all of that so they are going to have Time after all their training to relax and then also to continue to get into that mindset of, um, you know, pretty soon when we go go back home, we're gonna have to start filming this. So if they need to practice uh, saying all the difficult, for instance, Charlotte saying um, medical terms for Infa, um, saying police codes or terms as well. Um, they're gonna have to practice saying all of those properly and trying to sound convincing as if they know um, what all of that means, or actually taking the next step of learning what all of that means properly. You know what I'm saying? So they're gonna have their homework cut out for them after those workshops. I don't see them just being like, "Okay, well, I did the workshop. That's enough." I see them probably practicing a little bit while they are in the U.S. การลงทุนของ MGI ไอซับซีรีส์เรื่องนี้เท่าไหร่ครับโดยเบื้องต้นนะฮะต้องให้ค่าตัวอิงฟ้ากับชาลอดเขาสูงขึ้นนิดหนึ่งนะฮะดีไหมฮะดีนะฮะ he keeps looking over like อิงฟ้าและชาลอดอันมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะฮะก็ไม่ได้ว่าเยอะจนเกินไปนะฮะเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่คาดการต้องคาดการใช่ไหมฮะอาจารย์เดี๋ยวตลาดเขาว่าเราอีกนะฮะคาดการว่านะฮะไม่ต่ำกว่ารวมทุกอย่างก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 3-40 ล้านประมาณนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วคอสก็ไปอยู่ที่ค่าโปรดักชันนะครับแล้วก็คอสค่าใช้จ่ายค่าตัวรวมถึงเอ็กซ์ตร้าพิเศษด้วยครับครับผมพี่วัดครับแล้วเราลงทุนมูลค่า3 0 0 0 0ล้านแบบนี้แล้วในเรื่องของรีเทิร์นกลับมาครับเราจะได้รายได้จากตรงไหนบ้างครับ props ก็วิธีการคำนวณหารายได้นะครับสำหรับ MTI วางแผนเอาไว้นะฮะเราวางแผนไว้อย่างแรกคือขายสปอนเซอร์นะฮะนาทีนี้ต้องยอมรับครับว่าสปอนเซอร์ของเราหนัก
หนามากอุ่นหนาฝากข้างมากเอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวว่าเราถแถลงข่าวเสร็จสปอนเซอร์คนไหนอยากจะสนับสนุนเรื่องนี้อย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวเป็นโอกาสทองนะฮะพูดเลยเพราะในนี้มีสปอนเซอร์เยอะมากสปอนเซอร์อย่างแรกนะครับโอเคอย่างที่2เลยเนี่ยโอเค so sponsors that's a good idea because that means that he's probably thinking of making this series free but I wonder what that means as far as Are they going to have product placement and placing in um, in the series? You know how sometimes, like, oh man, there's these memes where in some shows or some movies, you're like, wow, the product place placing is just like, is so obvious, it's ridiculous. Um, I wonder if it's going to be something like that, like um, they're just drinking water and be like, have you had this water? This is the purest water, and just like a random ass line <laughs> that promotes the product, and or I wonder if they're gonna do it subtly, like if it's I don't know mascara or something like some type of makeup, and then you just see them using it, and then zoom in on the product, um, and then that's it, you know. So I'm I wonder if it's going to they're going to do something like that within the series, or if it's just sponsorship. Um, and they'll get a percentage of the revenue or something. I don't. I'm not a really business person. I don't really know how all that goes. But yeah. แน่นอนครับเราจะมีแพลตฟอร์มนะฮะที่แตกต่างกันนะครับในครั้งนี้มีทั้งดูฟรีแล้วก็อันคัดดูในช่องที่เป็นเฉพาะสมาชิกที่ต้องเสียเงินนะครับแน่นอนนะครับวยวายอะไรล่ะ <laughs> okay, so I'm guessing that the subscription is going to be to Miss Grand, which I have to confess. I realized like the other day that I still had my subscription to Miss Grand from last year. Whenever I paid to watch uh, Show Me Love, I just I haven't. <laughs> unsubscribed. Well, you okay? Let me let me clarify. <clears throat> My friend Yvonne sent me the money to for both months to be able to watch, and then after that, I just completely for forgot to unsubscribe. So they've just been taking money out of my account for like a year. Show Me Love came out like this time last year. I don't know what's wrong with me, but I figure well. I mean, what am I gonna do? Uh, unsubscribe uh, to the membership for like two months, and then possibly in what? Oh wait, no, they're gonna film in June, and then it's gonna come out later on, right? Maybe I should just unsubscribe <laughs> or <laughs> not unsubscribe. <laughs> stop paying that membership. <laughs> But I'm gonna pay to watch the uncut version. <laughs> oh, they're definitely on that side of stage. Oh, they're เราจะมีกลุ่มปิดตามติดกองถ่ายซึ่งถ้าเกิดสมมุติใครเข้ามาในกลุ่มปิดเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการหาน้องๆใน77คนปีนี้ละ่ะจะเป็นพิธีกรภาคสนามสำหรับการนำกลุ่มปิดนะฮะ,ะตามอกองถ่ายตลอดแต่ว่าเราจะให้ดูได้บางอย่างแค่เป็นน้ำจิ้มเห็นว่ามาถึงแล้วนั่งแต่งตัวอะไรเย็บประมาณนี้เราก็จะมีรายได้จากตรงนี้นะครับรวมถึง merchandise นะครับก็คือ okay so I mean he is successful he is a successful businessman for a reason um, not only is he trying to get the uh, Miss Grand 20, 2024 girls to work harder um, because they know that if they are the MCs or the ones that are doing the behind the scenes for that um, show, because it's Ingfa and Charlotte, they they are going to get even more, possibly more of a fan base or a bigger fan base just because of that. Because people are going to um, 
see them and the exposure uh, of them more often than they would in um, probably just the competition. Um, I'll say for myself, I haven't watched the competition uh, for Miss Grand Thailand. I, I never have. I didn't actually see it when the Miss Grand 2022 girls went through it. I, you know, watched it after um, through Highway Turtle 2. And I did watch the international one for 2023 but that was the last one when they crowned everybody so i haven't followed it so as far as for me and um, people like me i will only know the person's name because of the show and following you know the show so and it is smart for him to do that and then also it puts um miss grant out there a little more in a sense of that girl whoever wins that contestant will get exposure to the acting world and possibly get a job you know through something like that if she I guess works it the angle well works that angle well um but yeah I'm, I'm sure that she was gonna go out like with the Miss Grand shirt and you know stuff like that so people that don't even follow Miss Grand and want to watch the behind the scenes um will be like oh what is this company and possibly seek it out อ่าสิ่งของต่างๆที่เราจะนําออกมาจําหน่ายนะครับแล้วก็เราก็ยังมีอ่าเรื่องของธุรกิจกับต่างประเทศแน่นอนครับเรื่องนี้เราไม่
ได้ได้ไหมอาจจะต้องพกยาแพนิคเข้าไปในกองหรือเปล่าแล้วก็กลัวเหมือนกันแล้วศพนี่คือที่จะผ่าคือไม่รู้ว่าเป็นศพจริงๆในเรื่องหรือว่าเป็นคนหรืออะไรยังไงแซนอินอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจก็สามารถมาเป็นให้สนใจคือให้มาเป็นเป็นศพได้เป็นเป็นนักแสดง Come be the corpse ครับผม Pretend to be the corpse so I don't have to think about an actual preserved body that that's actually yeah that's interesting maybe because I've always been interested in the medical field that I don't really think about that stuff anymore how people are like you know some people just Don't like it. I just don't. I don't think about um, those things. But I will say, and she might find this out too, just um, through these workshops that she's going to be doing. She might find out that after a while, and I know this is gonna, probably going to sound bad, but after a while, you get used to it. Um, and I mean, I never did. Any forensics, but what I'm saying is I did um, surgeries, and I did surgery rotations, and some of them were trauma surgeries, and some of them was just general surgery, vascular surgery, like a bunch of different types of surgeries. And after a while, you do kind of not forget, but you just don't think about um, the fact that that is a you know human. Under you, under your knife, and it's not that you know you get careless. It's not. It's not that. It's just that it's not in the forefront anymore. Because whenever you're new, you really are thinking like, "Man, I'm about to cut into this, you know, human being." Um, but after a while, you just get so used to doing it that you, know, you almost like. It's not in the forefront. It's in the back of your mind now, um, and you're more so focused on the problem. I call it going into doctor mode. So I'm thinking that at first, you know, when you go and see a preserved body, yeah, it's a little shocking, especially since they don't look um, how you think that they would. Uh, but if it's Forensics. I don't know what kind of cases that they're going to have. Maybe it's going to be like you're gonna. You'll probably see all kinds of bodies, like and in all kinds of different states. Because if it's murder mysteries, then I'm I'm assuming that they're going to have all kinds of trauma to to them. So it's going to be very interesting. I think she's going to have both of them because. As the police officer, you're going to see them firsthand as well, and be there to take pictures and uh, check out the scene and um, you know the crime scene and all of that. And as the doctor, you are the one um, that is performing the actual autopsy. So I'm super, super interested in how they are going to portray all of that and how realistic it's all going to be and how it's going to look. Um, I can't wait to react to it because I will try not to. <laughs> if there's a lot of medical inaccuracies, I will try not to ruin it for all of you guys. Um, but and yeah, just react to it as just a, a regular, regular, you know, person. But I know everybody in the medical field when you see stuff like that, or if you see like you know. Lawyers and attorneys, and something in court happen, and you are in, uh, you know, law and uh, police officers, and you, you know, know someone, or you are yourself in that field. When you see shows like this, you're just like, that would never happen, and it almost ruins it for you. But I promise, I'm gonna try to watch it without being so critical. <laughs> Anyways, let's keep going. ทางด้านตำรวจของเรากันบ้างคุณตำรวจครับเป็นยังไงบ้างครับต้องมีคาแรคเตอร์ในการแบบไปลองยิงปงยิงปืนในการเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปแสดงจริงคือจริงๆ What is that ghost that was just floating in front of Charlie ที่ไหนครับเขาบอกว่าหมวดตุนเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเน็ตเขสปอยชื่อไปแล้วเนาะไม่เป็นไรเนาะในเรื่องก็คือเป็นหมวดตุนหมวดตุนนี่ต้องบอกเลยว่าปืนพกค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะพี่แชมป
Girl, she said, I will have to say that the gun Lieutenant Tool carries around is rather long. Girl. <laughs> I don't know if that was just like had a double meaning or she really meant to say that the um, weapon that she had priorly shot or she had shot yeah prior um was smaller in comparison to the one that this lieutenant is going to have to carry around i don't know but just it's <laughs> ingfa so เราจะต้องมีการแบบไปเรียนเพิ่มเติมนิดนึงครับพี่แชมป์ลาจะต้องมีการแบบไปเรียนเพิ่มเติมนิดนึงก็จะต้องมีการทํากันบ้านในการที
ออแน่นอนว่าเรื่องคดีเนี่ยยากแน่นอนแล้วก็ในส่วนของน้องๆด้วยที่ต้องเวิร์กช็อปหนักคือเวิร์กช็อปเนี่ยเราต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะก็คือส่วนแรกเรื่องของอาชีพใช่ไหมฮะอย่างแถวอย่างเมื่อกี้ที่เรียนกันไปแล้วเรื่องของอาชีพก็ทั้งทั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพอย่างเดียวมันต้องทั้งกายภาพเนาะวิธีการพูดวิธีการเดินวิธีการทําตัวทุกอย่างอะไรเงี้ยเพื่อให้สมจริงอย่างที่อย่างที่เรียนไปว่าถ้าไม่สมจริงแล้วก็คงไม่ทำฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอ่าในเรื่องในในเรื่องความสัมพันธ์ก็คงคงคงไม่ต้องอะไรมากมายครับผมแต่ว่าทั้งนี้ในเรื่องเนี่ยอะไรมากมายยังไงบ้างครับขยายความอีกนิดนึงแกว่า everyone's like ha 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 อะไรมากมายครับผมแต่ว่าทั้งนี้ในเรื่องอะไรมากมายยังไงบ้างครับขยายความอีกนิดนึงหมายความว่าน้องสนิทกันอยู่แล้วโอ้โหนะโอเคค่ะ She said right right girl right my y'all close นะโอเคค่ะจบเลยประมาณนี้ not the not boss going period okay boss go on with your sassy self say it นะโอเคค่ะจบเลยประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวหมายหมายหมายความว่าเราก็มีการเวิร์กช็อปด้านความสัมพันธ์ในเรื่องในเรื่องอ่าเพราะว่าต้องเป็นกองเชียร์อ่าเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันต้องเป็นเป็นหมอเนาะแล้วก็เป็นเป็นตำรวจอ่าแล้วตอนแรกเขาก็อาจจะมีแบบไม่ถูกกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์อะไรไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าการพัฒนาความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรครับผมคุณวัฒน์ครับบอกว่าอยากถามว่าเวลาถ่ายทำจริงๆที่ไม่ใช่เวิร์กช็อปประมาณสักกี่คิวฮะประมาณ25ค่ะ25นะฮะ25ถึง30วัน30คิวไม่รวมเวิร์กช็อปอีกเยอะมากนะครับแต่จะถามว่าครับอะไรที่ถือได้ว่าเป็นจุดขายสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศรวมถึงนะครับเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับที่เป็นเวิร์ลไวด์ด้วยสำหรับในการติดตามและรอคอยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับความน่าสนใจก็อย่างอย่างเมื่อกี้ที่ที่เรียนไปแล้วก็คือจะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเกิร์ลเลิฟเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะแล้วก็ดัดแปลงดัดแปลงมาจากนิยายที่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็คราวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องรักอย่างเดียวด้วยมันมีทั้งเรื่องสืบสวนสอบสวนมีเรื่องของคดีต่างๆเราเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะแฟนๆก็น่าจะติดตามอยู่แล้วในเรื่องนี้อะค่ะแล้วก็รวมถึงได้น้องๆทั้งสองคนมารับบทตรงนี้ด้วยก็น่าสนใจแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับอยากจะให้ออนแอร์เลยนะครับแล้วก็อยากจะดูกันแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ชดกินสนิทนั่นเองครับและแขกผู้เกิดทุกท่านครับและเป็นที่แน่นอนนะครับสำหรับที่คุณวัฒน์ได้บอกกับเราไปนะครับว่าสําหรับการผลิตซีรีส์เรื่องนี้นะครับในเรื่องที่2ของ MGI ครับเราก็ได้นะครับรับเกียรตินะครับจากทางบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนที่มาผลิตในการทำซีรีส์เรื่องนี้และในช่วงนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณนัทกิจวรรณพิญโยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนด้านบนเวทีครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยครับอยากจะถามนะครับคุณนัทกิจนะครับว่าอะไรคือความมั่นใจในการผลิตสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับกับหยดฝนกินสนิมให้กับ MGI ครับผมว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบทุกอย่างที่เกี่ยวพันอยู่ในอยู่ในเรื่องนะครับจริงๆการทํางานงานคอนเทนต์ออกมาสักอันหนึ่งที่ทําให้มีคุณภาพอ่ะมันผ่านหลายส่วนมากนะครับส่วนสําคัญแน่นอนเป็นทีมงานนะครับเรามั่นใจทีวีทันเดอร์เองเราก็มั่นใจนะครับในทีมงานที่ทําซีรีส์ทุกๆเรื่องที่เรามีนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นในส่วนของนักแสดงนะครับนักแสดงโดยเฉพาะนักแสดงนําทั้งสองท่านแล้วก็มันจะมีนักแสดงคนอื่นๆท่านอื่นๆนะครับที่จะอยู่ในเรื่องนะครับเราก็จะทําหน้าที่ของของเราให้เต็มที่นะครับบทละครนะครับก็เป็นส่วนสําคัญอีกหนึ่งส่วนซึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เองก็เป็นเป็นเป็นหนังสือที่มีมีแฟนอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดของเรื่องเองก็มีสเสน่ห์มากๆนะครับผมว่าทุกองค์ประกอบเป็นสิ่งสําคัญที่ทำทำเป็นจําเป็นจะต้องพบพบเจอให้ถูกต้องแล้วก็ทําหน้าที่ของแต่ละคนให้เต็มที่ผมว่ามันจะออกมาดีแน่นอนแน่นอนครับผมท่านรอติดตามกันได้เลยนะครับเราก็จะทํา10บเอพิโซดนะฮะสิบอีพีนะครับสิบตอนในทุกๆตอนเราจะแบ่งออกเป็น2แบ
I wonder how long they're going to be, the episodes, if it's only 10. October to November. Signing MOU ของเรานะครับในการสายนะครับสัญญาจ้างผลิตนะครับระหว่าง MGI และ TV Thunder นั่นเองครับขอเสียงประมือให้กับทุกๆท่านด้านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับและสําหรับในช่วงนี้เราคุณนวัฒน์ยังขออยู่ต่อ